Xin chào tất cả các em Hôm nay cô rất vui khi được tiếp tục cùng đồng hành với các em trong chương trình học tiếng Anh lớp 12 Để học tốt bộ môn tiếng Anh lớp 12 này, các em cần chuẩn bị hai cuốn sách Sách học sinh tiếng Anh lớp 12 và sách bài tập tiếng Anh lớp 12 Phía sau bìa, mỗi cuốn sách các em sẽ để ý thấy có mã thẻ cào Giúp các em có thể sử dụng phần mềm IC Books một cách rất là dễ dàng với phần mềm này, các em có thể tự ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình tại nhà. Chúng ta cùng bắt đầu bài học mới các em nhé. Phần bài học này chúng ta sẽ học về listening. Chủ đề của phần này là gì? Go Green Week, tức là tuần sống xanh, tuần bảo vệ môi trường đấy các em. Rồi như vậy, trước khi vào tiết học nghe của mình thì cô sẽ giới thiệu các em một số cụm từ đi với Green. Đầu tiên mình có cụm Go Green. Cụm này có chắc chắn là rất là quen thuộc đối với các em rồi đúng không nào? Go green, it means protect the environment, tức là bảo vệ môi trường. Next one, green technology, tức là những công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ không gây hại đến môi trường. Green movement, tức là cách mạng xanh hoặc là phong trào xanh bảo vệ môi trường. Next one, green space, có nghĩa là gì nào? Không gian xanh. Green energy. Năng lượng xanh tức là những năng lượng không làm hại môi trường, không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Greenhouse, nhà kính Green issues Green issues nữa là gì nào? Issues Các em có thể là quen rồi đúng không nào? Cái này từ này giống kiểu như từ problem đấy các em Tức là những vấn đề về môi trường Như vậy các em cùng điểm lại một số cụm từ này với cô nhé Cùng đọc lại một lần nữa nhé Go green Green technology Green movement, green space, green energy, greenhouse, green issues. Như vậy cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu một số cụm từ có thể kết hợp với từ green rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện một số hoạt động trên IC Books các em nhé. Go Green Week. One, work in pairs, discuss and prepare an action plan for the Go Green Week in your school. In your plan. Describe the activities for each day and the reasons for doing them. Ở hoạt động này đơn giản là các em sẽ chuẩn bị một kế hoạch cho tuần sống xanh ở trường các em. Sau đó cuộc cuối cùng các em sẽ nêu lý do vì sao lại như vậy. Ở đây các em có thể phần tham khảo phần câu trả lời ở đây nhé trong mục show answers. Two, listen to a talk show. And answer the following questions. Bây giờ các em nghe một đoạn nói chuyện và sau đó trả lời một số câu hỏi sau. Cô gợi ý một số câu hỏi. Câu số 1. Chủ đề của bài nói chuyện là gì? Câu số 2. Mục đích của sáng kiến sống xanh là như thế nào? Câu số 3. Dự án dự án nhỏ này là bao gồm những gì? Và câu số 4. Ý kiến của người dẫn chương trình về dự án này là như thế nào? Bây giờ chúng mình cùng nghe nhé. Welcome to our talk show, Green Living. Today, we will hear from two secondary students, David and Mai, who will talk about the Go Green initiative at their school in Kamran. David, can you tell us how you came up with the idea? Well, in our science and environmental studies classes, we realised that the way we live can strongly affect our environment. Since we are all passionate about environmental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet. So what have you done so far, Mai? Two months ago, we launched our 10 minute a day mini project. It involves sparing 10 minutes in our break time for specific green activities. We wanted to start with something small and involve as many students as possible. Great! What exactly are these activities? On Mondays, during the Green 10 Minutes, students bring old and broken electronics like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling. At the end of the month, we intend to take the items to one of the electronic recycling centres in the city. We have also started an organic vegetable garden so on Tuesdays, students can spend 10 minutes working there, planting seeds, watering them and making sure they grow into healthy plants. 
We hope we can pick and eat our own vegetables. This will teach students that organically grown vegetables are tastier and healthier since no chemicals or pesticides go into their bodies. There will be no soil pollution caused by chemical fertilizers. On Wednesdays, we invite local environmental groups to have booths at the school so students can go and talk to them during the green 10 minutes and ask any questions. Then on Thursdays, we check for any mould growth on the classroom furniture, especially during hot and humid weather. How about Fridays? We thought the last day of the week would be a good time for a quiz to test our environmental knowledge and increase our green awareness. So each time a class prepares five quiz questions for other students to answer during the green 10 minutes and we give out prizes for the best answers. Sounds fun! Thank you Mike and David for sharing your environmental ideas with our listeners. We hope that your mini projects will inspire more people to change their lifestyles and go green. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe lại và kiểm tra đáp án câu số 1 nhé. Câu số 1 mình nghe chủ đề chính của đoạn bài nói là gì? Welcome to our talk show Green Living. Today we will hear from two secondary students, David and Mai, who will talk about the Go Green initiative at their school in Canberra. Như vậy rõ ra mình nghe là we will talk about the Go Green Initiative at the school đúng không nào? Như vậy rõ ra mình sẽ mình sẽ ghi được đáp án là như thế này. Mình có thể nói là the main topic of the talk show is hoặc là mình cần đơn giản nói là it is the main topic là go the go Nó là sáng kiến sống xanh ở trường đúng không ạ? À? À, như vậy topic là gì nào? Nó là sáng kiến sống xanh Như vậy topic là sáng kiến sống xanh ở một trường cấp 2 ở Cam Ranh Hoặc các em có thể nói là the top show is about gì gì đó Đây có em có thể viết lại là Hoặc là các em có thể viết là the top show Hoặc là it is about cái gì đó cũng tương tự It is about the Go Green initiative at a school at a secondary school in Cam Ranh Câu số 2 The aim, the aim tức là mục đích của sáng kiến sống xanh này là gì? David Can you, Can you tell, tell us how you came, came up, up with the idea? idea? Well, in our science and environmental studies classes, we realize that the way we live can strongly affect our environment. Since we are all passionate about environmental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet. như vậy bạn vừa mới trả lời là gì? We should do something to help our school to go green and save our planet. Như vậy ở đây mình sẽ như là the aim is to help their school to go green and save the planet. Vậy, mục đích chính là giúp cho trường của các bạn sống xanh, bảo vệ môi trường và cứu hành tinh. Tương tự câu 3 và câu 4 các em cũng nghe và trả lời nhé. Cô lưu ý khi các em bấm nút submit, nếu không đúng thì các em có thể bấm try again và các em bấm try again 3 lần. Sau đó các em nhấn nút submit thì sẽ có phần show answers. 
em bấm nút vào show answers để hiện lên tất cả các kết quả để mình tham khảo câu trả lời nhé. Mình có hoạt động thứ ba nè. 3. Listen again and decide if the statements are true, false or not given. Tick the correct box. Ở phần này các em nghe lại và sau đó các em chọn đúng hay sai ở mỗi câu. Câu 1 như vậy như hồi nãy mình đã nghe mình sẽ thấy là gì? David and Mike are in the same class. Vậy thông tin này mình không mình không nghe nói đến, mình không nghe đề cập đến và ở đây mình sẽ dễ dàng chọn được not given. Tiếp tục mình nghe câu số 2 nhé. Câu số 2. The students decided to start the project while they were attending science and technology classes. Học sinh quyết định bắt đầu dự án và khi họ tham gia science and technology classes. Như vậy ở phần nghe mình nghe được gì nào? Làm lại hoạt động số 3. 3. Listen again and decide if the statements are true, false or not given. Tick the correct box. Như vậy ở hoạt động này các em nghe lại một lần nữa sau đó các em sẽ tick true, false hoặc là not given vào ô thích hợp nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại. Welcome to our talk show, Green Living. Today, we will hear from two secondary students, David and Maya, who will talk about the Go Green initiative at their school in Kamran. David, can you tell us how you came up with the idea? Well, in our science and environmental studies classes, we realised that the way we live can strongly affect our environment. Since we are all passionate about environmental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet. So what have you done so far, Mai? Two months ago, we launched our 10 minute a day mini project. It involves sparing 10 minutes. Làm lại hoạt động số làm lại hoạt động 3. 3. Listen again and decide if the statements are true, false or not given. Tick the correct box. Ở hoạt động này các em nghe lại và sau đó các em chọn true, false hoặc là not given nhé. Welcome to our talk show, Green Living. Today, we will hear from two secondary students, David and Maya, who will talk about the Go Green initiative at their school in Kamran. David, can you tell us how you came up with the idea? Well, in our science and environmental studies classes... Như vậy ở đây mình nghe David nói là gì? In our science and environmental classes. Ở đây đề người ta cho là gì? Science and technology classes. Như vậy thông tin ở đây là sai. Và từ đầu đoạn hội thoại đến giờ mình không nghe thấy thông tin là David và Mai là cùng lớp. Cho nên ở đây mình sẽ ghi not given. Nghe tiếp tục nhé. We realize that the way we live can strongly affect our environment. Since we are all passionate about environmental issues, we decided that we should do something to help our school to go green and save our planet. So what have you done so far, Mai? Two months ago, we launched our 10 minute a day mini project. Như vậy mình nghe Mai nói là gì? Two months ago, we launched our 10 minute a day mini project. Như vậy đây dự án này bắt đầu từ 2 tháng rồi. Như vậy ở đây là bắt đầu được 1 tuần. Như vậy ở đây thông tin này là sai. Vậy tương tự các em cũng nghe và chọn đối ăn đúng nhé. Nhớ các em nhớ bấm nút submit để kiểm tra kết quả các em nhé. Mình có hoạt động thứ tư nè. 4. Listen again and complete the table. Use no more than 5 words for each blank. 
Như vậy ở phần này các em sẽ nghe lại một lần nữa và hoàn thành bản Các em lưu ý đề người ta chỉ cho là gì? Use no more than five words for each blank Sử dụng không quá năm từ cho mỗi ô trống Bây giờ mình nghe lại và sau đó mình sẽ điền vào thông tin ở đây nhé Các em lưu ý ở đây mình sẽ nghe lại một số các hoạt động Trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và mình sẽ điền thông tin ở đây On Mondays, during the green 10 minutes, students bring old and broken electronics. Ah, students bring old and, elect and broken electronics. Like second-hand mobile phones and MP3 players for recycling. At the Như vậy ở đây mình có thể chọn hoạt động 2, tức là recycle old and broken electronics. tức là tái chế tái chế lại những thiết bị điện tử bị cũ hoặc là bị hỏng tiếp tục mình nghe hoạt động thứ ba nào of the month we intend to take the items to one of the electronic recycling centers in the city we have also started an organic vegetable garden so on Tuesdays students can spend 10 minutes working there planting seeds này mình nghe các hoạt động như là planting seeds watering them and making sure they grow into healthy plants. Make sure they grow, grow into healthy plants. Vậy đây là những hoạt động về rau hữu cơ đúng không? Như vậy ở đây mình có thể ghi nôm na là trồng rau hữu cơ. Grow organic vegetables. We hope we can pick and eat our own vegetables. This will teach students that organically grown vegetables are tastier and healthier since no chemicals or pesticides go into their bodies. There will be no soil pollution caused by chemical fertilizers. On Wednesdays, we invite local environmental groups to have booths at the school so students can go and talk to them during the green 10 minutes. À như vậy từ đây mình có thể nói là gì? Mà thứ tư mình có thể là nghe được hoạt động của bạn là nói chuyện với những nhóm cộng đồng ở địa phương đúng không? We talk to local environment groups. Như vậy tương tự các em nghe tiếp tục đến thứ năm và thứ sáu và ở đây cô gợi ý luôn nhé. Sau khi mình nghe mình sẽ ghi được đáp án ở đây thứ năm mình sẽ là check for mold growth coi thử có bị móc meo hay không xem thử có bị móc meo hay không hoặc là thứ sáu mình sẽ có gọi hoạt động là quy test for students các em nghe và kiểm tra lại nhé sau khi làm xong các em nhấn nút submit để kiểm tra kết quả các em nhé và chúng ta cùng bước qua hoạt động cuối cùng nè 5 Work in pairs, discuss what you can do to change your lifestyles and go green. Như vậy ở hoạt động cuối cùng này các em sẽ tiến hành thảo luận với các bạn của các em, thảo luận em có thể làm gì để thay đổi cách sống của em và để bảo vệ môi trường hơn. Và như vậy các em thảo luận và đưa ra kết quả nhé. Các em có thể tham khảo phần đáp án ở đây các em nhé. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần tiếp theo của unit 3 phần listening rồi. Cô hy vọng là các em ôn lại bài và chuẩn bị cho tiết tiếp theo các em nhé. Các em đừng quên truy cập vào phần mềm hỗ trợ học IC Books để làm lại một số bài tập và nhớ thêm kiến thức các em nhé. Cô chào các em. Goodbye everyone.